Evet, yine burada bir tartımız var. Soluna ve sağına kütleler yerleştirilmiş ve gördüğünüz gibi tartı dengede. Yani soldaki toplam kütle, sağdaki toplam kütleye eşit. Bu mavi kutuların kütlelerini bilmiyoruz. O zaman her birine x diyelim. Yani x dediğimiz bu kutuların hepsi birbirine eşit. Hepsi x. Burada x kütlelerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi birkaç dakika durup düşünelim. Bu kutuların kütlelerini nasıl bulabiliriz? x değeri aslında neye eşit? Bu kütlelerin her biri kaç kilo? Şimdi içinizden eğer sol tarafta sadece bir bilinmeyen kütle bırakırsam ve eğer tartımı da dengelersem, bilinmeyen kütle sağ tarafta ne kadar kütle kaldıysa ona eşit olacaktır diyeceksiniz. Değil mi? Bu doğru. Bir tane bilinmeyen kütle bırakmak için de hemen şuradaki iki tanesini çıkarayım da diyebilirsiniz. Bunu ve bunu. Güzel bir renk seçeyim. Bunu ve bunu çıkarırsam, elimde bir tek bu kalır diye düşünebilirsiniz. Ama eğer sadece bu iki tanesini çıkarırsanız, tartının sol tarafı sağ tarafından hafif olur. Böylece sol taraf yukarı çıkar ve sağ taraf aşağı iner. O zaman, tamam tamam, öyleyse sol tarafı ne yaparsam, sağ tarafa da onu yapmalıyım ki dengede dursun diye düşüneceksiniz. Bu iki bilinmeyen kütleyi sağ taraftan da çıkarırım diyebilirsiniz. Ama bu da başka bir sorun çünkü bu taraftan iki taneye denk gelecek miktarı o ağırlığı çıkarmayı deneseniz bile kaç sarı kütlenin bir mavi kütleye denk geldiğini tam olarak bilmiyoruz. O zaman ne yapalım? Burada elimizde üç tane bilinmeyen kutu var. Öyleyse burada bir tane bırakmak için bunu üçe bölmeliyiz. Üçe böleceğiz. Aynı şekilde tabii ki karşıdaki kütle toplamını da üçe böleceğiz. Yani bu tarafta Buradaki kütlenin üçte birini bırakırsam ve bu tarafta da üçte birini bırakırsam taraflar eşit olur ve tartı dengede olur. Öyleyse yapalım. Üçte birini bırakmak demek, üçe bölmek demek. Yani bir bölü üçte çarpmak demek. Burada bu tarafın üçte birini bırakırsak bu kütlelerden sadece bir tanesi burada kalacak. Ve buradaki kütlelerin de üçte birini bırakırsak bir bakalım kaç tane varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kütle var. Eğer bunu 1 bölü 3 ile çarparsak, ya da kısacası 3'e bölersek, 9 bölü 3 eşittir 3. Böylece bunları çıkardık, sağda olan kütlenin 3'te 1'ini bulduk. Solda da en baştaki kütlenin 3'te 1'i kaldı. Tartı böylelikle dengede olacak. Çünkü toplamları aynı olan kütlelerden eşit miktarı çıkardık. Yani sol tarafta bir tane bilinmeyen kütlemiz kaldı, x dediğimiz, ve sağ tarafta da 3 kilomuz var. Bu da demektir ki x eşittir 3. Bu kadar kolay.